வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வியூவர் வந்து ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் தேர்ட்டீன் வந்து நமக்கு சால்வ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக அவங்களுக்காக இப்போ இந்த வீடியோவில் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் வெங்கடேஷ் பாபு லிமிடெட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் த ஃபாலோயிங் சேல்ஸ் பை மந்த்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகேவா அதாவது வெங்கடேஷ் பாபு லிமிடெட் வந்து சேல்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜான்வரியில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மார்ச் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏப்ரல் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மே சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜூன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுதான் வந்து அடுத்த வருஷம் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற சேல்ஸ் ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா The company has a policy of maintaining an inventory equal to budgeted sales for the following two months. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது கம்பெனியில் ஒரு பாலிசி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸோட பட்ஜெட்டட் சேல்ஸ் தான் இன்வென்ட்ரியாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதாவது ஃபாலோயிங் டூ மந்த்ஸ்னா அடுத்து வர ரெண்டு மாதத்தோட சேல்ஸை இந்த மாதத்தோட இன்வென்ட்ரியாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் த பிகினிங் இன்வென்ட்ரி ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்ஸ் த பாலிசி அதாவது பிகினிங் இன்வென்ட்ரின்றது என்னதுன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் இதே பாலிசியை தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈச் யூனிட் காஸ்ட் ருபீஸ் டென் ஓகே ஒவ்வொரு யூனிட்டை எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் You are required to prepare budget for as many months as you can in units and in rupees. Okay, now what do you say? We are going to prepare the budget. How many months are possible to prepare the month? Okay, and in rupees. Why do you say that? Units are going to say that. And in rupees. Okay, now what do you say? Now, we are going to get the information about how many months are possible to prepare the budget. Now, we are going to get the information about how many months are possible to prepare the budget. சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கான டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கு ஆனால் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ல இன்வென்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி அண்ட் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி அப்போ அது வந்து எத்தனை மாதத்துக்கு நம்மளால போட முடியுமோ அத்தனை மந்த்துக்கு வந்து பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பட்ஜெட் நம்ம வந்து ஃபார்மேட் எழுதிட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்ஸ் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் அவங்க கொடுத்துருக்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம எத்தனை மந்த்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ சேல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கான சேல் ஜான்வரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மார்ச் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏப்ரல் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மே சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜூன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம சேல்ஸ் எழுதிக்கலாம் எஸ் எழுதியாச்சு ஆறு மாதத்துக்கான சேல்ஸ் வந்து அந்தந்த மந்த்தில் நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் மெயின்டைன் பண்ணுற இன்வென்ட்ரி எப்படின்னா அடுத்து வர ரெண்டு மாதத்தோட சேல்ஸை அவங்க இன்வென்ட்ரியாக அந்த மந்த்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜான்வரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது ஃபெப்ரவரி அண்ட் மார்ச்சோட சேல்ஸ் தான் ஓகே ஃபெப்ரவரியிலையும் மார்ச்லேயும் எவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மார்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஜான்வரி மந்த்தோட க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி ஓகே இன்வென்ட்ரின்றது ஸ்டாக் தான் இல்லையா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேவா அப்போ ஃபெப்ரவரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது என்ன அப்படின்னா மார்ச் அண்ட் ஏப்ரலோட சேல்ஸ் ஓகேவா அதாவது அதுதான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பட் இன்வென்ட்ரி ஈக்குவல் டு பட்ஜெட்டட் சேல்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டூ மந்த்ஸ் ஃபாலோயிங் டூ மந்த்ஸ்னா அடுத்து வர ரெண்டு மாதம் அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே அப்போ இந்த மாதத்தோட இன்வென்ட்ரி நெக்ஸ்ட்டு டூ மந்த்தோட சேல்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதத்தோட இன்வென்ட்ரி மார்ச் ஏப்ரலோட சேல்ஸ் ஓகே அப்போ மார்ச்சோட இன்வென்ட்ரி ஏப்ரல் மேயோட சேல்ஸ் ஓகே அப்புறம் ஏப்ரலோட இன்வென்ட்ரி மே ஜூனோட சே
ஆகஸ்ட் நம்ம கிட்ட வந்து சேல்ஸ் இல்லை அது இருந்தால் தான் அந்த இன்வென்ட்ரி நம்மளால் போட முடியும் அப்போ நம்ம எதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரலோட தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி வேல்யூ பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஜான்வரி மந்த் நம்ம எதை போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி அண்ட் மார்ச்சோடது பாருங்கள் ஃபெப்ரவரியோடது ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மார்ச்சோடது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இதுதான் ஜான்வரி மந்த்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகேவா அதே மாதிரி ஃபெப்ரவரிக்கு போடும்போது மார்ச் ஏப்ரலை ஆட் பண்ணி போடணும் அண்ட் மார்ச்க்கு போடும்போது ஏப்ரல் மேயை ஆட் பண்ணி போடணும் ஓகே அண்ட் ஏப்ரலுக்கு போடும்போது மே ஜூன் பாருங்கள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபெப்ரவரிக்கு போடும்போது பாருங்கள் மார்ச்சும் ஏப்ரலும் ஃபை செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோமா எவ்வளோ வருது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ மார்ச்சுக்கு போடும்போது ஏப்ரல் தும் மே தும் இல்லையா பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோமா சிக்ஸ் தௌசண்ட் எஸ் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரலுக்கு போடும்போது பாருங்கள் மே ஓடுதும் ஜூன் ஓடுதும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எவ்வளோ வருதுன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எழுதிக்கலாமா எஸ் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் அண்ட் இப்போ மேக்கும் ஜூனுக்கும் நம்மளால் போட முடியாது ஸோ நம்ம அதை எடுத்துடலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஜான்வரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை நம்ம சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த பிகினிங் இன்வென்ட்ரி இன் ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் திஸ் பாலிசி ஓகே இதே பாலிசியை தான் அதுவும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அர்த்தம் என்னென்னா ஜான்வரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் ஃபெப்ரவரியோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா லாஸ்ட் மந்த்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் நமக்கு நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஜான்வரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபெப்ரவரியோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபெப்ரவரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் மார்ச்சோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மார்ச்சோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஏப்ரலோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகேவா எஸ் அப்போ ஜான்வரி மந்தில் நம்ம போட வேண்டிய ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டிசம்பரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ டிசம்பரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்த டூ மந்த்தோட சேல்ஸாக இருக்கும் இல்லையா அது தானே கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது அடுத்து வர டூ மந்த்ஸோட சேல்ஸை தான் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஜான்வரி ஃபெப்ரவரியில் இருக்க சேல்ஸ் தான் நமக்கு டிசம்பரில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் எதுக்காக நம்ம டிசம்பரை பார்க்குறோன்னு புரியுதா நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேணும் ப்ரீவியஸ் மந்த்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் இந்த மந்த்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து டிசம்பர் மந்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜான்வரியோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னென்னா டிசம்பரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்போ டிசம்பரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்றது எதுவாக இருக்கும் ஜான்வரி ஃபெப்ரவரியோட சேல்ஸ் ஜான்வரி எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா அப்போ ஃபெப்ரவரியோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னென்னா ஜான்வரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஜான்வரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ மார்ச்சோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன ஃபெப்ரவரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே ஏப்ரலோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன மார்ச்சோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் ஃபெப்ரவரி இது ஜான்வரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் மார்ச்சோடது ஃபெப்ரவரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஏப்ரலோடது மார்ச்சோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுத போகிறோம் அவ்வளோ தான் பாருங்கள் ஏசி இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சது அதாவது டிசம்பரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம கண்டுபிடிச்சது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் மார்ச் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரியோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஏப்ரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்சோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் புரிஞ்சிச்சா இப்படி தான் நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் எஸ் இப்போ நம்ம இதை பிராக் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் எயிட்டீன் லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்டில் தேர்ட்டீன் தௌசண்
ஓகே ஏன்னா காஸ்பா யூனிட் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க டென் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ டென்னோட மல்டிப்ளை பண்ணால் வர்றது தான் நமக்கு அமௌண்ட் இன் ருபீஸ் ஓகேவா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஓகே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது தான் என்னவோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்திருக்கோம் பட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் என் நம்பர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி அதே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் எஸ் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்